আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর কৃষি প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাত অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের অধ্যায়ে দেখো আমি প্রথম পর্ব অর্থাৎ প্রথম দিন যে টপিকসগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এর বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে কৃষি প্রযুক্তি বলতে কি বোঝায় কৃষিতে যে গবেষণা লব্ধ জ্ঞান বা নতুন কলা কৌশল আবিষ্কার বা ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি আমরা কি জানি আদিকাল থেকে মানুষ এরকম কোন ধরনের কলা কৌশল ব্যবহার করত না তারা সে সময় বর্বর জাতি ছিল অর্থাৎ তারা এটাও ঠিক মতো জানত না কিভাবে খাবার খেতে হয় সেই ক্ষেত্রে তাদের মাথায় কৃষির জ্ঞান কখনোই আসেনি ধীরে ধীরে যুগ বিবর্তনের ফলে তাদের মাথায় কৃষির প্রযুক্তির ব্যাপারে তাদের চিন্তা ভাবনা আসে প্রথমে তারা কি করত বন্য পশু পাখি শিকার করত এবং সেগুলোর মাংস ভক্ষণ করত পরবর্তীতে ফলমূল সংগ্রহ করত এ থেকে তারা কি দেখল ফলমূলের যে বীজ থাকে সে বীজ থেকে আবার নতুন গাছে জন্ম হয় তারপরে তাদের মাথায় আসলো যে কিভাবে কৃষিকাজ করা যায় বা এগুলো থেকে ফসল উৎপাদন করা যায় কি না সেগুলো থেকে তারপর তারা কি করলো জমি চাষ করা শুরু করলো এবং তারা কি করলো বন্য যে পশু পাখি থাকে সেগুলোকে লালন পালন করা শুরু করলো ধীরে ধীরে তারা দেখলো এগুলো লালন পালনের ফলে এগুলো সুন্দরভাবে মানুষের আশ্রয়ে থাকতে পারছে বা তাদের পশুত্ব বা বসটা যে বলে সেটা মেনে নিচ্ছে ফলে তারা কি করলো গৃহপালিত পশু পাখি পালন করা শুরু করলো আচ্ছা আজকে দেখো কৃষি যন্ত্রপাতি অর্থাৎ কৃষি প্রযুক্তি এই চ্যাপ্টারে আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ব যে কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছি বা এর বৈশিষ্ট্য কি কিভাবে আমাদের কৃষি প্রযুক্তিটা কাজে লাগিয়ে আমাদের যুগে আমরা উন্নত হচ্ছি বা আমরা বেশি ধরনের জাত উদ্ভাবন করছি মানুষের যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সে হারে কৃষকরা যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে না ফলে তারা কি করছে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করছে কলা কৌশল আবিষ্কার করছে যেগুলোকে কাজে লাগিয়ে তারা দ্বিগুণ হারে ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয় তাহলে দেখো কৃষি প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা প্রথমে চলে যাই যে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে আচ্ছা তাহলে আমরা এক নাম্বারে যাই বলতে পারি যে কৃষির মাধ্যমে কি হয় নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন হয় নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন এর থেকে আরেকটি কি বলা যায় যে কিভাবে আমরা কৃষিকে কাজে লাগিয়ে খুব কম সময়ে অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারি তাহলে আরেকটা বৈশিষ্ট্য হতে পারে কম খরচে অধিক উৎপাদন কম খরচে অধিক উৎপাদন আচ্ছা তারপরে দেখো কৃষির প্রযুক্তির মধ্যে আরেকটি কি বৈশিষ্ট্য আসতে পারে যে উদ্ভাবন মানে কি বলা যাচ্ছে যে নতুন প্রযুক্তির ফলে আমরা নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভাবন করে থাকি তারপর চার নাম্বার ধরো বলতে পারি যে সময় কাজে কম লাগানো অর্থাৎ অতিরিক্ত সময় অপচয় না করে কম সময় অধিক উৎপাদন তাহলে আমরা লিখতে পারি কম সময়ে অধিক উৎপাদন আচ্ছা তাহলে দেখো কৃষি প্রযুক্তির মধ্যে আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আসতে পারে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে পারি আমরা কম খরচে বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারি এবং কম খরচে অধিক সময় ধরে আমরা অনেক উৎপাদন করতে পারি যার ফলে কি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা সেগুলোকে সুন্দরভাবে তাদের খাদ্যের যে যোগান দেওয়া সেটা কখনোই চাহিদা হবে না অর্থাৎ আমরা অতিরিক্ত পরিমাণে জাত উদ্ভাবন করতে পারবো বর্তমানে বাংলাদেশে নতুন নতুন অনেক জাত উদ্ভাবিত হয়েছে ধানের বলো বিভিন্ন ধরনের শস্যের যার ফলে তারা কি করছে বেশি করে আমাদেরকে ফসল দিতে পারছে পশু পাখি পালনের ক্ষেত্রেও নতুন ধরনের বাচ্চা ফুটানো পদ্ধতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি আবিষ্কার করে সেগুলোর দ্বারা আমরা উপকৃত হচ্ছি এতে করে আমরা আমাদের খাদ্যের যোগান পাচ্ছি পাশাপাশি কৃষকদের কাজ সহজ হচ্ছে এবং তারাও অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারছে আচ্ছা দেখো কৃষি প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলাম এখন আমরা দেখবো কৃষিটাকে কত ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে দেখো এক নাম্বার দিতে পারি আমরা ফসল উৎপাদন অর্থাৎ কৃষি প্রযুক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভাগ রয়েছে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ফসল উৎপাদন ফসল উৎপাদন আচ্ছা দ্বিতীয়টা হচ্ছে পশু পাখি পালন অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি গৃহপালিত পশু পাখি পালন তাহলে আমরা দ্বিতীয়টা লিখতে পারি গৃহপালিত
পশু পাখি পালন এবং তিন নাম্বার দিতে পারি মৎস্য চাষ অর্থাৎ মাছ চাষ করা মৎস্য চাষ এবং চার নাম্বার হচ্ছে বনায়ন বনায়ন মানে বিভিন্ন ধরনের কৃষি বনায়ন সামাজিক বনায়ন যেগুলো আমরা ফসল লাগিয়ে থাকি বা বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা রোপণ করে থাকি বনায়ন আচ্ছা এখন দেখো কৃষি প্রযুক্তির মধ্যে অর্থাৎ কৃষির কাজের মধ্যে আমাদের চারটা প্রকার ভেত রয়েছে সেগুলো হলো ফসল উৎপাদন গৃহপালিত পশু পাখি পালন এবং মৎস্য চাষ ও বনায়ন তাহলে দেখো ফসল উৎপাদন নিয়ে প্রথমে আলোচনা করি ফসল উৎপাদনের মধ্যে কি কি পড়ছে ফসল উৎপাদনের মধ্যে পড়ছে ধানের চাষ বিভিন্ন ধরনের পাটের চাষ অর্থাৎ আমরা যে শাক সবজি খাচ্ছি বা আমাদের যে গম চাল সরিষা সব ধরনের শস্য বলো ফল শাক সবজি বলো সবই হচ্ছে আমার ফসল উৎপাদনের মধ্যে পড়ছে অর্থাৎ কোনো কিছু উৎপাদন করা হচ্ছে ফসল উৎপাদন যেটা আমাদের ভক্ষণযোগ্য অর্থাৎ যেটা থেকে আমরা খেতে পারি বা কৃষকরা যেগুলো উৎপাদন করতে পারে আচ্ছা দ্বিতীয়ত দেখো গৃহপালিত পশু পাখি পালন গৃহপালিত পশু পাখি পালন বলতে বোঝানো হচ্ছে যেগুলো আমরা বাসায় লালন পালন করতে পারি এবং যার দ্বারা আমরা আবার প্রজনন ক্ষমতা বা বংশ বৃদ্ধি করতে পারে এরকম সেই ক্ষেত্রে দেখো গৃহপালিত পশু পাখি থেকে আবার নতুন অনেক ধরনের পশু পাখি আমরা বংশ বিস্তার করতে পারি যেমন এখানে আমরা যত ধরনের বাসায় গৃহপালিত পশু পাখি পালি বেশিরভাগই আমাদের ডিম দুধ এবং বাচ্চা দিয়ে থাকে এগুলো থেকে পরবর্তীতে আবার চাষটাকে বৃদ্ধি করা যাচ্ছে যার ফলে কি হচ্ছে আমাদের যে বাসায় বা বসত বাড়িতে গরিব কৃষকরা তারা বেশি পরিমাণে ফলন করতে পারছে আচ্ছা গৃহপালিত পশু পালনের পরে দেখছি আমরা মৎস্য চাষ মৎস্য চাষ বলতে বোঝানো হচ্ছে মাছ চাষ যেটা যেমন এখনকার বেশিরভাগ বেকার বা যারা বলো ভালো ভালো ধরনের শিক্ষিত তাও তারা চাকরি পাচ্ছে না তারা গ্রামে গিয়ে কি করছে মৎস্য চাষ করছে এক্ষেত্রে তারা দ্বৈত প্রক্রিয়া ধরনের সম্পর্ক জানতে পারে যেমন ধরো পশু পাখি যে চাষ করা হয় সেটি যদি নদীর উপরে খামার করে করা হয় এবং তার যে বিষটা বা ময়লা সেগুলো পুকুরের পানিতে পড়লে মাছের খাবার হিসেবে সেগুলো মাছ উপকৃত হবে অর্থাৎ মাছকে এক্সট্রা কোনো খাবার দিতে হয় না এ থেকে অধিক পরিমাণে তারা মুনাফা অর্জন করতে পারে এরপর চার নম্বরে দেখো বনায়ন বনায়ন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে সামাজিক বনায়ন কৃষি বনায়ন এই বনায়নগুলোর মাধ্যমে কি করা হয় যারা তোমার নার্সারি বানাচ্ছে বা বনজ বনায়ন যেটা সেটা এমনি এমনি ওখানে গাছ উৎপাদিত হয় অর্থাৎ গাছ বেড়ে উঠে সেখানে কোনো ধরনের সার বা ফসল এগুলো চাষ করতে হয় না কিন্তু মানুষ কি করছে এখন বনায়ন সৃষ্টি করছে এই বনায়নের মাধ্যমে গাছের যে কাঠ থাকে সেগুলো দিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করছে বাসা বাড়ি বানাচ্ছে এবং বিভিন্ন কাজে সেগুলো লাগে আছে তাহলে দেখো কৃষির প্রকারভেদের মধ্যে চার ধরনের প্রকারভেদ আমরা দেখলাম ফসল উৎপাদন গৃহপালিত পশু পাখি পালন মৎস্য চাষ এবং বনায়ন তাহলে আমরা বলতে পারি কৃষি প্রযুক্তি আমাদের জন্য অনেক বড় ভূমিকা রাখে যেহেতু আমাদের যুগ উন্নত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে খুব কম পরিমাণে উৎপাদন কখনোই আমাদের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না অবশ্যই আমাদের বেশি বেশি উৎপাদন লাগবে যার জন্য অবশ্যই কৃষি প্রযুক্তি দরকার কৃষি প্রযুক্তি ছাড়া প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি ছাড়া কখনোই আমরা অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করতে পারব না ফলে যে আমাদের বাড়তি বা অতিরিক্ত জনসংখ্যা আছে তারও আমরা যোগান দিতে পারবো না এই জন্য অবশ্যই আমাদের কৃষি প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি আমাদের কাম্য এবং এগুলো আমরা ব্যবহার করতে আমাদের জানতে হবে আচ্ছা তাহলে দেখো আজকের অধ্যায়ে অর্থাৎ কৃষি প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির প্রথম পর্বে আমি আজকে বৈশিষ্ট্য প্রকারভেদ এবং এর বিভিন্ন ধন সম্পর্কে আলোচনা করলাম পরবর্তী দিন পরবর্তী পর্ব নিয়ে আলোচনা করব ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ